அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது இருபத்தி ஐந்து ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த முக்கியமான நிகழ்வுகள் சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் வங்க புலிகள் அமைவிடம் மற்றும் சிறுவர் பூங்காவை திறந்து வைத்தார் முதல்வர் பழனிசாமி மேலும் அங்கு பிறந்த சிங்கக்குட்டி ஒன்றுக்கு ஜெய என பெயர் வைத்துள்ளார் சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் வங்க புலிகள் அமைவிடம் மற்றும் சிறுவர் பூங்காவை முதல்வர் பழனிசாமி அவர்கள் திறந்து வைத்தார் மேலும் அங்கு பிறந்த சிங்கக்குட்டி ஒன்றுக்கு ஜெயா என பெயர் வைத்தார் சுவிஸ் வங்கிகளில் இந்தியாவின் சேமிப்பு முப்பத்தி நாலு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் குறைந்தது என மத்திய நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தார் சுவிஸ் வங்கியில இந்தியாவினுடைய சேமிப்பு தேர்ட்டி ஃபோர் குறைந்தது என மத்திய நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயல் மாநிலங்களவையில் தெரிவித்தார் பாரத் ஆறு விதிகளை பூர்த்தி செய்யாத வாகனங்களை இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதிக்கு பிறகு விற்பனை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது பாரத் சிக்ஸ் விதிகளை பூர்த்தி செய்யாத வாகனங்களை ஏப்ரல் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு விற்பனை செய்ய உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தில் முதல் முறையாக கும்பல் கொலை பிரிவு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது அதாவது ஒரு தனிநபரை கும்பலாக சேர்ந்து கொலை செய்வதை ஒரு குற்றப்பிரிவை வந்து தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தில் முதல் முறையாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது பதினைந்தாவது தேசிய இளையோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்ற இடம் குஜராத்ல நடைபெற்றது இதில் ட்ரிபிள் ஜம்ப் போட்டியில் தமிழக வீரர் கே கோகுல் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் மேலும் நூறு மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்ட பந்தயத்தில் தமிழக வீராங்கனை தபிதா வெள்ளிப்பதக்க வென்றார் பதினைந்தாவது தேசிய இளையோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெறும் இடம் குஜராத்ல நடைபெற்றது ட்ரிபிள் ஜம்ப் போட்டியில் தமிழக வீரர் கே கோகுல் தங்கப்பதக்க வென்றார் நூறு மீட்டர் தடை தாண்டும் ஓட்ட பந்தயத்தில் தமிழக வீராங்கனை தபிதா வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றார் ஐசிசி பந்து வீச்சாளர் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தை ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து சென்ற வீரர் இடம்பிடித்தார் இரண்டாம் இடம் ரபாடா தென்னாப்பிரிக்கா மூன்றாவது இடத்தில் ரவீந்திர ஜடேஜா இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் நான்காவது இடத்தில் வெர்னான் பிளாண்டர் தென்னாப்பிரிக்கா ஐந்தாவது இடம் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இந்தியா ஐசிசி பந்து வீச்சாளர்கள் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் இங்கிலாந்து வீரர் இடம்பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடம் ரபாடா தென்னாப்பிரிக்க வீரர் மூன்றாவது இடம் ரவீந்திர ஜடேஜா இந்திய வீரர் நான்காவது இடம் வெர்னான் பிளாண்டர் தென்னாப்பிரிக்கா ஐந்தாவது வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் இதே போல் ஐசிசி பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் முதலிடத்தில் இருந்த விராட் கோலியை பின்னுக்கு தள்ளி ஸ்டீவ் ஸ்மித் முதலிடத்திற்கு வந்தார் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலிய வீரர் இரண்டாம் இடம் விராட் கோலி இந்தியா மூன்றாவது இடம் ஜோரூட் இங்கிலாந்து நான்காவது இடம் கேன் வில்லியம்சன் நியூசிலாந்து ஐந்தாவது இடம் டேவிட் வார்னர் ஆஸ்திரேலியா ஐசிசி பேட்ஸ்மேன் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆஸ்திரேலியா இரண்டாம் இடம் விராட் கோலி இந்தியா மூன்றாம் இடம் ஜோரூட் இங்கிலாந்து நான்காம் இடம் கேன் வில்லியம்சன் நியூசிலாந்து ஐந்தாவது இடம் டேவிட் வார்னர் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்தவர் த தோனி டச் என்ற நூலை எழுதியவர் பரத் சுந்தரேசன் த டோனி டச் என்ற நூலை எழுதியவர் பரத் சுந்தரேசன் நாகர்கோவிலில் உள்ள கோவில் ஆபரணத்திற்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது நாகர்கோவிலில் உள்ள கோவில் ஆபரணத்திற்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது காற்றினுடைய தரம் மற்றும் வானிலை முன்னெடுப்பிற்கான சஃபார் என்ற வானிலை சாதனம் டெல்லியில் சாந்தினிக் சவுக் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது காற்றினுடைய தரத்தை கண்டறிவதற்காகவும் வானிலை முன்னெடுப்பிற்காகவும் சப்பார் என்ற வானிலை சாதனம் டெல்லியில் உள்ள சாந்தினி சவுக் பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மேதினி புரஷ்கார் யோஜனா திட்டத்தை சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம் திரும்ப அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இந்த மேதினி புரஷ்கார் யோஜனா திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றுச்சூழலை பற்றி இந்தியில் எழுதும் நூலாசிரியர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் இந்த மேதினி புரஷ்கார் யோஜனா திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சிறந்த வீரர் விருதை பெறுபவர் சுனில் சேத்தி சிறந்த வீராங்கனை விருதை பெறுபவர் கமலா தேவி வளரும் வீராங்கனை விருதை பெறுபவர் இ பந்தோய் 
சிறந்த உதவி நடுவர் விருதை பெறுபவர் அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுமந்தா தத்தா சிறந்த நடுவர் விருதை பெறுபவர் சி ஆர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டிற்கான அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பின் விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் சிறந்த வீரர் விருதை பெறுபவர் சுனில் சேத்தி சிறந்த வீராங்கனை விருதை பெறுபவர் கமலாதேவி வளரும் வீராங்கனை விருதை பெறுபவர் இ பந்தோய் சிறந்த உதவி நடுவர் விருதை பெறுபவர் சுமந்தா தத்தா அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் சிறந்த நடுவர் விருதை பெறுபவர் சி ஆர் ஸ்ரீகிருஷ்ணா உலக டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் ஆண்களுக்கான உலக டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் ரஃபேல் நடால் ஸ்பெயின் வீரர் இரண்டாம் இடம் ரோஜர் பெடர் சுவிட்சர்லாந்து வீரர் எண்பத்தி ஆறாவது இடம் இந்தியாவைச் சேர்ந்த யுகி பாம்ரியும் நூற்றி பதினைந்தாவது இடத்தில் ராம்குமார் ராமநாதன் இந்தியாவைச் சேர்ந்து இடம் பிடித்துள்ளார் உலக டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் ஆண்களுக்கான டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் ரஃபேல் நடால் ஸ்பெயின் வீரர் இடம் பிடித்துள்ளார் இரண்டாம் இடம் ரோஜர் பெடர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தவர் எண்பத்தி ஆறாவது இடம் இந்தியாவைச் சேர்ந்த யூகி பாம்ரி இடம் பிடித்துள்ளார் இதே போல் நூற்றி பதினைந்தாவது இடத்தில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த ராம்குமார் ராமநாதன் இடம் பிடித்துள்ளார் உலக பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் முதலிடத்தில் சிமோனா ஹலப் ருமேனிய வீரர் ஆவர் சிமோனா ஹலப் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ருமேனிய நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இரண்டாம் இடம் கரோலின் ஓஸ்னியாக்கி டென்மார்க் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் இரண்டாம் இடம் கரோலின் ஓஸ்னியாக்கி டென்மார்க்கைச் சேர்ந்தவர் உலக டென்னிஸ் தரவரிசை பட்டியல் பெண்களுக்காக வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதில் சிமோனா எலப் ருமேனிய நாட்டைச் சேர்ந்த முதலிடத்திலும் டென்மார்க் நாட்டைச் சேர்ந்த கரோலின் ஓஸ்னியாக்கி இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஐரோப்பிய தங்க காலனி விருதை பெறுபவர் லியோனல் மெஸ்ஸி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான ஐரோப்பிய தங்க காலனி விருதை பெறு பெற்றவர் லியோனல் மெஸ்ஸி ஜப்பான் நாட்டில் அனல் காற்று வீசி வருகிறது தற்போது இந்த அனல் காற்று வீசி வருவதை தேசிய பேரிடராக ஜப்பான் அரசு அறிவித்துள்ளது ஜப்பான் நாட்டில் அனல் காற்று வீசி வருகிறது இதை தேசிய பேரிடராக அறிவித்துள்ளது ஜப்பான் அரசு பத்தாவது பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெறும் இடம் ஜோகன்ஸ்பர்க் நகர் தென்னாப்பிரிக்கா இதில் இந்தியா சார்பில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டார் பத்தாவது பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெறும் இடம் ஜோகன்ஸ்பர்க் நகர் தென்னாப்பிரிக்கா இதில் இந்தியா சார்பில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பங்கேற்றார் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணை வேந்தராக ராஜ்குமார் நியமனம் பஞ்சாப் பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய துணை வேந்தராக ராஜ்குமார் நியமனம் ரோண்டா நாட்டுக்கு சென்ற உகாண்டா நாட்டுக்கு சென்ற இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் உகாண்டா அதிபருக்கும் இடையே நான்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளது இந்தியா உகாண்டா இடையே நான்கு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன உகாண்டாவின் அதிபர் யோவெரி முசவேனி உகாண்டாவின் அதிபர் யோவெரி முசவேனி கூகுள் நிறுவனத்தின் புதிய ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளம் ஃபியூச்சியா கூகுள் நிறுவனத்தின் புதிய ஆண்ட்ராய்டு இயங்குதளம் ஃபியூச்சியா வெனிசுலாவின் புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நிக்கோலோ மடுரோ வெனிசுலாவின் புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நிக்கோலோ மடுரோ நடைப்பயிற்சி நடவடிக்கை திட்டத்தினை தொடங்கியுள்ள நகரம் லண்டன் நகரம் நடைப்பயிற்சி நடவடிக்கை திட்டத்தினை தொடங்கியுள்ள நகரம் லண்டன் நகரம் இது எதுக்காகனா நடைப்பயிற்சியினை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தொடங்கப்பட்ட நகரம் தான் தொடங்கப்பட்டுள்ளத பயிற்சி தான் இந்த திட்டமாகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டினியூஸா அப்டேட் பண்ற வீடியோஸ் ரெகுலரா படிச்சுட்டு வாங்க கண்டிப்பா எக்ஸாமுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நன்றி வண